mistika, umiyak, at humingi ng tawad sa ating mahal ng Pangulo. Narito at panoorin. Pero bago yan, please click like at pindutin yung subscribe button para sa bagong updates. Nag-sorry at humingi ng tawad kay President Rodrigo Duterte si Mistika sabay sinuko na ang kanyang bandera at kung gaano katala sa kanyang dila sa pagmumura noon sa ating mahal na Pangulo sa kanyang naunang video post ay yun naman ang pagiging maamong tupan niya ngayon sa pagbawi ng kanyang mga sinabi may paiyak-iyak pa ang singer sa kanyang bagong drama panoorin ng video Pero as of now mga kaibigan Sumasang-ayon na talaga ako kung ano yung mga prinsipyo ni Vice President Lenny. Dati-rati, never ako na nagbanggit about Lenny Robredo. But right now, sumusuporta na ako sa kanila. All the way, sumusuporta na ako sa kanila. Kay kung sino yung mga sumusuporta ngayon kay Vice President Lenny Robredo, let's get out there and to be in full force, labanan natin itong putang inang gobyerno ito. Labanan natin itong putang inang gobyerno ito. Lalong-lalo na sa ating putang inang presidente. Lalo na sa ating putang inang presidente. Before... I have apologized. I have asked for an apology because nagmura ako. Pero right now, binabawi ko na yung apology na yun because I don't see anything that is really making sense right now na talagang ibinibigay niyang parusa sa amin. I am challenging the president. Siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Tingnan natin kung ano ngayon ang magiging kahihinat na niya. Kung hindi siya mismo mabulok o baka mamaya, ilang araw pa lang, hindi na siya mabubuhay pag walang pagkain na supply. Katulad yung ginagawa niya sa mga taong katulad namin. Yun lang. Iparating nyo yan sa presidente. Binabawi ko yung apology ko before. Right now, kung ano yung mura na talaga isinuntok ko sa kanya noon, 100 times ngayon because right now I am doing this for the people. Naaabuso ng ating putang inang gobyerno. It is fucking useless. Nakikiuso sila, nagla-lockdown. But the difference is, yung mga ibang countries, they are providing financial assistance. They are providing what they need. Okay? They are providing their food. Pero putang ina. Kung ilalakdaw niyo rin lang kami, you have to provide what we need. Otherwise, lalabas kami dyan. Patayan na kung patayan. Mas maganda na lang yung mamamatay at least lumalaban. Kaysa yung mamamatay na rin tayo sa takot o kaya sa coronavirus is I know na darating doon sa mga tao kung talaga ikaw napiling kakapitan anyway. Pero kung hindi, hindi. Pero mas maganda pa, yung ipaglalaban na lang natin yung ating karapatan dahil inaabuso tayo ng putang inang presidente at putang inang gobyerno natin. Yun lang, ikalat nyo yan. Ako talaga ay nagiging taga-suporta talaga ng president. And there is no... Walang halong ano yun, di ba? Especially from the time na I have asked the president uh, an apology. Tapos, noong naihalal na siya, tapos, noong pinuntahan niya yung kanyang magulang, yung sa libingan ng magulang niya, alam ko ng president natin may puso yan from the start. Alam ko rin na he is a real, real stubborn pagdating sa kanyang personality. Kaya nga tinatawag na bato ang tingin ng tao sa kanya. Dahil the way he, he makes orders, the way he commands, the way he makes decisions, the way he leads. At kahit napakahirap pong aminin kumisan ang pagkakamali. Yung pagsasabi ko na wala siyang puso, yung pagsasabi ko na bato ang puso niya dahil hindi niya kaya ipagkaloob sa aming lahat 
kung ano yung dapat para sa amin bilang no work, no way, no work, no pay din. Bilang taxpayer din. Pero, nung narealize ko na tama nga naman, kulang talaga. Kung ako man ay nakapagmura, and I, 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 I repeat it again, dahil sa parang ako rin yung isang 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 anak ng isang ama. Kasi from the start, di ba, tinurig ko na rin siyang ama. Isa rin ako sa mga sumuporta sa mga programa ng president, eh. Pinakita ko. Hanggang ito lang, nung nalaman ko na hindi naman pala ako kasama pagdating na sa pagkakataon na crisis na ganito. So sabi ko, unfair ito. Unfair. Hindi pwede treatment ito. Kaya ako nagpag nagmura. Pero alam natin na yung galit lang natin pag na i- i-voice out na natin. It's just to release kung ano yung frustration. Pero I am sure I am sure naman na mapapatawad ako ni Presidente. Dahil alam niya na ang isang tao kapag frustrated masasabi niya lahat. Masasabi niya lahat kung anong frustration niya. Katulad din niya. Masasabi rin niya kung anong frustration niya every time na nagsasalita rin siya at nagpuputag ina or kung ano-ano man. Pati si Barack Obama noon sinabihan niya na son of a bitch mo ganun. And bilang anak, alam ko, alam ko na hindi tama yun. Ina-admit ko. Kayo kung iyon man ang dahilan na ako ay huhusgahan na ng mundo. Ako ay kakastiguin na na wala akong puso. Wala akong ginawa kundi reklamo ng reklamo. Siguro na maintindihan niyo kung bakit. At sinasabi niyo na walang puso. Siguro naman alam niyo kung paano ako milig ng tawa din doon. At kahit sinabi ko itong statement ko sa kanya na kahit kahit ano mangyari, binabawi ko yung pag-sorry ko sa kanya ng hundred times na isasampal ko ulit yung pagmumur ako, yun ay dala lang po sa aking feeling at the time because my feeling was I was frustrated. Makibahagi at magkomento. For more news updates, please don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli!